সোনাগাছি কলকাতা শহরের এক অন্ধকারচ্ছন্ন নিষিদ্ধ পল্লী এই নামটি শুনলেই অনেকেই নাক শিটকান শহরের সবথেকে বড় নিষিদ্ধ পল্লী হল এই সোনাগাছি শুধু শহর বললেই ভুল হবে এশিয়ার সবথেকে বড় শোভাবাজার থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে একটু এগিয়ে গেলেই এই এলাকা সন্ধে নামতেই এই এলাকায় বাড়তে থাকে ভিড় যেখানে সূর্য ডুবতেই শুরু হয় আদিম ব্যবসা তা চলে গভীর রাত পর্যন্ত যদি রাস্তা চেনা থাকে তাহলে অনেকেই তা এড়িয়ে চলেন আর যারা চেনেন না না বুঝে শুনি ঢুকে পড়েন এই সমস্ত এলাকায় এই জায়গা সম্পর্কে অনেকের অনেক কিছু ধারণা আছে এই ধারণা কিছুটা হলেও ভুল আসুন এই জায়গার সেই ভুলগুলো ভাঙিয়ে কিছু অজানা রোমহর্ষক তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরি সোনাগাছি ভারতের বৃহত্তম নিষিদ্ধ পল্লী এই অঞ্চলের কয়েকশো বহুতল প্রায় দশ হাজার জন কর্মী এই আদিম নিষিদ্ধ পেশার সাথে এখানে যুক্ত কিংবদন্তি অনুসারে এককালে এই এলাকার মালিক ছিলেন সানাউল্লা বা সোনা গাজি নামে এক মুসলমান ধর্মগুরু সেই গাজির মাজার এখনও এই এলাকায় রয়েছে সোনাগাছির এই কর্মীদের একটা বড় অংশ আসেন নেপাল আর বাংলাদেশ থেকে বাঙালি নিষিদ্ধ কর্মীদের সংখ্যা এখানে ক্রমশ কমে আসছে নেপালি রাজস্থানী আর আগ্রওয়ালীদের আধিক্য এখন এখানে সোনাগাছিতে এক রাত্রের আনন্দের জন্য তিনশো থেকে দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত খরচা হতে পারে পারিশ্রমিকের এত বৈচিত্র্য ভারতের আর কোনো নিষিদ্ধ জায়গাতে বিরল সোনাগাছির নিষিদ্র কর্মীরা বেশিরভাগ তাদের পেশার জগতে পরিচিত হন ছদ্ম নামে এই জায়গার কর্মরত নিষিদ্র কর্মীরা সকলেই যে অভাবের তারণায় বা অবস্থা চাপে পড়ে এই পেশায় নামতে বাধ্য হন তা নয় অনেকেই স্বেচ্ছায় আসেন এই পেশায় নিষিদ্ধ কর্মীদের কাছে আগত খদ্দেররা যাতে প্রোটেকশন ব্যবহার করেন তা সুনিশ্চিত করার জন্য সোনাগাছি প্রজেক্ট বলে একটি প্রকল্প শুরু করা হয় উনিশশো সালে এই প্রকল্পের অংশ হিসেবেই উনিশশো সালে দুর্বার মহিলা সমন্বয় সমিতি নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে এই কর্মীদের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্য নিয়ে বর্তমানে এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার এই সংস্থা অধিকার স্বীকৃতি ও এদের বৈধকরণের দাবি জানিয়ে থাকে এছাড়া তারা বিভিন্ন শিক্ষা ও কর্মসংস্থানগত কর্মসূচি পালন করে এবং ক্ষুদ্র ঋণ বা মাইক্রো ঋণ দিয়ে থাকে বাংলা ভাষায় দুর্বার কথাটির অর্থ হল অপ্রতিরোধ আঠারোশো আশি সালে অজ্ঞাতনামার লেখকের হাতে রচিত হয়েছিল বৈশ্যলীলা নাটকটি প্রেক্ষাপট ছিল এই সোনাগাছি তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলায় অনেক সাহিত্যই লেখা হয়েছে সোনাগাছির প্রেক্ষাপটে সোনাগাছিতে বসবাসরত শিশুদের নিয়ে জানা ব্রিস্কি ও রফ কপম্যান তৈরি করেন ডকুমেন্টারি ব্রন ইন টু বোতলস ক্যালকাটাস রেড লাইট কিডস ফিল্মটি সেরা ডকুমেন্টারি হিসেবে দু সালে অস্কার যেতে তবে এসবের পরেও কিছু কথা থেকে যায় এত কিছুর পরেও দেখা গেছে এখানে এই আদিম ব্যবসার আড়ালে চলতে থাকে আরও নানান ব্যবসা আর গোটা কলকাতাকে নিজের মতো করে বিনোদন যুগিয়েও তাই তাদের থেকে যেতে হয় ব্রাত্য গোপন এখনও সেখানকার বাসিন্দারা তাই অন্যদের থেকে আলাদা গলি তর্ষ গলির মধ্যে দিনের পর দিন কাটিয়ে যেতে হয় এক চিলতে স্যাঁত স্যাঁতে একটা ঘরে খদ্দেরের অপেক্ষায় ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষে চড়া মেকআপ করতে হয় দিনের বেলাতেও অভাবের তারণা প্রয়োজন কারণ খদ্দের হল লক্ষ্মী তবে আসার কথা এনজিও বা বিভিন্ন প্রকল্প ছাড়াও বর্তমানে সরকার থেকেও কিছু উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে আজকাল এদের সন্তানদের অনেককেই সমাজের মূল সূত্রে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে সরকার থেকে বিভিন্ন ব্যবস্থা করে তাদের লেখাপড়াও শেখানো হচ্ছে এদের ছেলেমেয়েরা সেখান থেকে ধীরে ধীরে বের হয়ে সমাজের মূল স্রোতের সাথে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করছে আশা রাখছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলো আপনাদের কি মতামত কমেন্ট বক্সে লিখুন এরকম আরও তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিও দেখার জন্য এই আমার বাংলা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যেন আর ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার করুন আজ এই পর্যন্তই ধন্যবাদ